ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മളൊന്ന് വിശാലമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സ്ക്വയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ബേസിക് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരുത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ സമചുദ്രം എന്താണ് സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചുദ്രം എന്താണ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചുദ്രം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നാല് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ വരുന്ന ചതുരമാണ് സമചുദ്രം സമചുദ്രത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ചതുരമാണ് സമചുദരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതൊരു സമചുദരമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചുദരമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് വശങ്ങളുടെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളുടെ അളവ് തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ചതുരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിന് വശം എന്നാണ് പറയുന്നത് വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സമചുദരം വരച്ചു നോക്കിയാലോ വരച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സമചുദരമാണ് വരച്ചത് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സമചുദരം വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ വശങ്ങളുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് സമചുദരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വശങ്ങൾക്കും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ സമചുദരം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഇത്തിരിയും കൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടാകും അപ്പോ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സമചുദരം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നിങ്ങനെ വശങ്ങൾ വരുന്ന സമചുദരങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവിനെ വരുന്ന ശ്രേണി എഴുതുക അതായത് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന സെന്റിമീറ്ററുകളുള്ള സമചുദരത്തിന്റെ വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമചുദരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ആ ചുറ്റളവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണി എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് ചുറ്റളവ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയുള്ള അളവ് അതാണ് ചുറ്റളവ് അതായത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ച് എയിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അതിന്റെ ചുറ്റിയുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിയുള്ള അളവായത് കൊണ്ട് ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണ് വരുന്നത് ചുറ്റിയുള്ള അളവായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ
ഗുണം നാല് അതായത് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർ വന്നത് ഇത് സമചതുരമാണ് ഇതിന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് വശവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റളവ് വരുന്നത് സൈഡ് ഒന്നാണ് അപ്പോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വശം ഗുണം നാല് അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് വശം എത്രയാ രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം നാല് എത്രയാണത് എട്ടാണ് അടുത്തത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഗുണം നാല് ഇപ്പൊ എത്ര വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു അതായത് മൂന്ന് വശം സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരം നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഇനി നാല് സൈ നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് ഗുണം നാല് ഇവിടെ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന നാല് നാല് വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന സമചതുരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവിന്റെ ശ്രേണി എന്താണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയുള്ള അളവ് ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്ന അളവാണ് ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് സമചുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്താണ് മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചത് ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരപ്പളവാണ് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പരപ്പളവിനെ നമ്മൾ വിസ്തീർണം എന്നൊക്കെ പറയാം പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പരപ്പളവ് അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അളവ് അതാണ് പരപ്പളവ് ഈ ഒരു പ്രതലം ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അളവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വശം ഗുണം വശമാണ് വശം ഗുണം വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അതാണ് നമ്മുടെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് എന്താണ് വരുന്നത് വശം ഗുണം വശം അതായത് ഒന്നേ ഗുണം ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ഒന്നേ ഗുണം ഒന്ന് ഒന്നാണ് അടുത്തത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശം വരുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്താണ് വശം ഗുണം വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻ സൈഡ് അപ്പോ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അടുത്തത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എന്താ പറയാനേ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് വശം ഗുണം വശം വരുമ്പോ മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് സമ ഒൻപത് പരപ്പളവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അളവാണ് പരപ്പളവ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളില്ലേ ആ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വരുന്നത് ഇനി നാല് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും നാല് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരപ്പളവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണി അതായത് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേണി എന്താണ് വരുന്നത് ഇതാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്വയർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു പരപ്പളവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ചുറ്റളവ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വികർണമാണ് വികർണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വികർണം വികർണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയഗണൽ 
എന്താണ് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സമചതുരം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സമചതുരം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ വികരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വികരണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ വര ഈ ലൈനാണ് വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് വികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിന് രണ്ട് ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഡയഗണൽ ആണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളില്ലേ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന ഈ വരയ്ക്കും ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനും ഡയഗണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഒരു 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 സമചതുരത്തില് സോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ഡയഗണലിന്റെ വരുന്ന ശ്രേണി എഴുതാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വശമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമചതുരം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു സമചതുരം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ശ്രേണിയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഈ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈതകോറ സ്ഥിര പറയണം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാനത് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം പൈതകോര സ്ഥിരം പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മട്ട ത്രികോണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്താണ് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണമാണ് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്നും പറയാം അപ്പോ എന്താണ് ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത വരുന്നത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന്റെ ഈ കോൺ ഇതിലെ ഒരു കോൺ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളുകളെ നമ്മൾക്ക് മട്ട ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഓരോ വശങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മലയാള മീഡിയത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ വശങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണത് ഇതാണ് പാദം അതായത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗം പാദം ഇങ്ങനെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വരുന്ന ഭാഗത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ലംബം ഇത് ലംബം അടുത്തത് ഇതെന്താണ് കർണം അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാദം ലംബം കർണം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് ബേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയും കർണത്തിന് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനിയസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന വശത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കർണം സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് കർണം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ പാദം ഇതാണ് പാദം സ്ക്വയർ ലംബം സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോ കർണം സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണം എത്രയായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പൈതകോര സ്ഥിരം വഴി ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണം എന്താണ് കർണം ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് അതായത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത നമുക്ക് ഒരു കർണം എന്താണെന
स्क्वायर रूट ऑफ पादम स्क्वायर प्लस लंबम स्क्वायर इंगे ने आना मरना था इधर माय टोला बैंडा पट्टा शोध इंगला नमल के नीचे आओ ना आना नमल इतनी कोशिश में बच्चे ये मार देगा इनी एप्पल नमल के कारणम पादम लंबम ना को औरते रिक्याम पारा आय रिक्याम अपो आदमी पागल है इधर न्यानी बड़े पाद तने ए एन ओड करना लंब तने न्यान बी एन ओड करना ऑल्टिट्यूड अलग अलग परपेंडिकुलर ना यान बी एन दो गुड़तो कारण मालिंग अलग हाइपोटेनसन है यान सी एन दो गुड़तो अंगने आने के सी स्क्वायर इक्वल टू एन द आना ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ओ दाना हमारे पास दो वर्ष तेरा इनी वर दे सी एन वर्ण यात्रे ने वर्ण स्क्वायर आना अपस सी एन वर्ण यात्रे � सिंपल आइटम में ऐसा है लोले तुम्हारे लिए इधर आवश्यक लगा रहेंगे लोले नोट यार मार्क कर देते अब तुम्हारे लिए कंधे के लिए डाउट नहीं तुम्हारे लिए नोट चोदी क्या अब नमले इन नेर दे चाहिए तो अच्छे चोदी उन्हें लो दायदा स्क्वायर इन दे डायगोनल वाले लो नमले पेटी निकलना था आदेले � ये औरो ट्रायंगल ने आधे बोले रहते हैं मतलब ये वाला कौन-कौन हो चुका? शायद पिछले आओ नहीं ले ये औरो ट्रायंगल ने आधे बोले रहते हैं ये वाला कौन-कौन हो चुका? ये वाले 90 डिग्री वाले ने ये वाले आना पर ये वाले 90 डिग्री वाले ने डा हमले दे ये बोले रहते हैं ये वाला कौन-कौन हो चुका? अंगने � द स्क्वायर आये तो उन्हें नमला विगरना ना आना पड़ी चिरी के ना द अच्छा ये एक ट्रायंगल इवड़ कोण ना चेक करूँगा तो बा कारना वाला अब इवड़ नमला कारना वाला वेर ना द अब तो नमक इधर ले पकान डुडी क्या मरने दिखने द इधर वेर ना स्ट्रेनी आने ने नमक कान डुडी क्या मरे ना द अब तो नमला एक Kristin, इतने शरीर के वरुण कृत्यम आयत वाला वर्ग मोला मिला आप अदर रूट टू उन्होंने ना हमले डे आना इन्हें रंडा सेंटीमीटर वास्तव में उल्ला रंडा सेंटीमीटर वाले आना वेरे रंडा सेंटीमीटर वाले आना अंगने आने के लिए कारण है इतने एरिकम भी इन्हें नमक की फॉर्मूले का ना अप्लाई किया पहले ना वेरे पत्रे वरने नाले प्लस नाले वड़े नमक का रूट एट नगेटी इतने कोर्चन सर्दी के नाम ऐंदा नहीं चाह ये रूट एट ने नमक का मट्टर री दिले दान सादी के ऐंगने आना ये एट ने नमक का रूट ऑफ फोर इंडू टू इन्हें दान में दिले नाले को नम्बर एंड एट्ट आना अब इवडे ये रूट फोर इन्हें करेक्ट आइटम लोगों के वर्ग मोल में बंदे इतने आना था रंड आना कारण हम रंड एक उन्हें रंड आना नाले वेरन था अब अपने करेक्ट आइटम लोगों को रूट उन्हें अब इतने वेरन था टू रूट टू अंगने आना वेरन था इधर लेना ये नाले इंडे रूट आना ये पर ने रंड इनी रूट टू नमको करेक्ट आइटम C equal to root of three square into three square. इंगेने आड़ वेरने दा three square इंदा आना three into three. अपने त्रय वेरने nine. अपो nine plus nine वेरनु अदन वेरे इंदा root eighteen आना. इधर इधर बोले ना तो हमको चिया बट्टम इंगेने आना इबड़े root of nine into two अंदा तो हमको इडा बट्टो लाइ इधने तो हमको 
root of 9 into 2 on the other side. Here is 9 correct root. How much is it? 3 and 3 are not. Now, how much is it? 3 root 2. Now, root 9 is 3. Root 9 is 3. Root 9 is 3. Root 9 is 3. Now, root 2 is 3. Root 2 is 3. Now, root 2 is 3. Now, root 2 is 3. Now, root 2 is 3. Ini boleh ni 4 cm, 5 cm, 6 cm macam mana? Sama juga dengan ini. Karena ini diagonal. Karena ini English lah, atau diagonal. Karena ini English lah, hypotenuse ada. Jadi kita nak kita ini boleh ni bergerak na mana square ini bergerak na mana? Adalah diagonal lah. Adalah diagonal lah, na hypotenuse lah. Okay? Apo ini boleh ni beri ni dah. Kita seri ni yang mana beri ni dah? Kita boleh karena ini beri ni dah seri ni yang mana beri ni dah? Orang sentimeter wajah mana pun, orang sentimeter wajah mana pun, ini benda nama kita root dua ni gitu. Apo root dua, pinai rancang sentimeter wajah mana pun, ini benda gitu ada two root dua ni gitu. Atau ada, tiga sentimeter wajah mana pun, ada benda three root dua ni orang ni gitu. Atau ada empat sentimeter orang ni, orang ni cek itu nak orang, empat sentimeter orang ni orang ni benda gitu ada four root dua ni orang ni tanah, nama kita seni, tu dah orang tu boleh ni ada. Ippan nama kita Samajudrau mai bandar peta anjir gaya yang lalu beri cerita ni. Entah kaya na, entah an samajudrau mana beri cerita, cuttalo beri cerita, parapalo beri cerita, vigar na entah an beri cerita, aku orang tanah nama lalu payudara goras tiara entah an beri cerita. Nengal kaya kelas ada pemandan yang wajari kono. Ini nengal kaya adat dosa meh dmai itu bandar peta coidiu. Ah ini kerana itu payudara goras tiara mana pelajar ini entah coidiu, madu mai itu bandar peta mati coidiu. Nengal lalu ni nengal kaya share iya. Apo adat dosa meh nengal kaya.